আমার বাংলা সংবাদে আমি দেবাশিস আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম ফ্রিডম রাইডারদের সংবর্ধনা জানালো কাছার জেলা প্রশাসন জঙ্গলে গাছের সাথে বাধা হরিণ শাবকে উদ্ধার বনকর্মীদের আরমিত সুপারি সিন্ডিকেটের মূল পান্ডাকে গ্রেফতার করল কাছার পুলিশ এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে কেন্দ্র সরকারের যুব ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে শুরু হওয়া ফ্রিডম বাইক র্যালি শিলচরে পৌঁছে মিজোরামের উদ্দেশ্যে রোয়ানা দে শনিবার সকালে মিজোরামের উদ্দেশ্যে রোয়ানা দেওয়ার আগে কাছার জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে রাইডারদের উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এরই প্রেক্ষিতে শিলচর গান্ধী ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন অসমিয়া গামোছা পরিয়ে রাইডারদের সংবর্ধনা জানান ডিডিসি রাজীব রায় শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা পরে ফ্লেগ অফ করে তাদের মিজোরামের উদ্দেশ্যে যাত্রার সূচনা করেন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ও ডিডিসি রাজীব রায় অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাইডার হাডাসাল মোদী এনওয়াই কে কাছাড় জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর মেহবুব আলম লস্কর এস আই মৃণাল বসুমাতারি প্রমুখ উল্লেখ রেলিতে অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় পঁচাত্তর জন বাইক রাইডার শুক্রবার শিলচর এসে পৌঁছান নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন ও স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনায় ওই বাইক রেলিটি সারা দেশের প্রায় একুশ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করতে গত নয়ই সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয় দেশের চৌত্রিশটি রাজ্যের দুশো পঞ্চাশটি জেলা পরিক্রমা করে আগামী চব্বিশে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে বাইক রেলিটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে जितना सारे नागरिक है इसको लेके पूरा मतलब उत्सव का टाइप किया है ये जो हर घर तिरंगा का प्रोग्राम सारे पूरे पुणे पे भारतवर्ष का सारे पूरे पूरे दे हुआ है इसका एक प्रधान कारण मुझे लगता है कि बहुत सालों का बाद भारतवर्ष का जितना सारा नागरिक है इन लोगों का लगा है कि हम लोग मोदी जी का नेतृत्व में सुरक्षित है आई वेलकम बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो आई वेलकम ऑल दी respected bikers freedom bikers from uh, who have come from started the journey from uh, delhi in the 9th september of this this year so you have been part of this uh, team for uh, from 9th september to till date you have visited many states many places and you have come to silchar i welcome you all and you have been doing excellent job being part of this Ajadi ka Amrit Mahasap, 75 uh, bikers you have all been seen and your team of 95. We hope the spirit of freedom, what is freedom movement and the message of unity, unity in diversity. ঘন জঙ্গলের ভেতর গাছের সাথে বাধায় খরিন শাবককে উদ্ধার করলেন ধলাই ফরেস্টের হাওয়াইতাং রেঞ্জের বনকর্মীরা শনিবার হাওয়াইতাং গাগলাছোড়া এলাকা থেকে হরিণ শাবককে উদ্ধার করা হয় জানা গেছে এদিন ধলাই ফরেস্টের হাওয়াইতাং রেঞ্জের বনকর্মীরা জঙ্গলে টহল দেওয়ার সময় তাদের নজরে আসে হরিণ শাবকটি তখন তারা হরিণ শাবকের দিকে এগিয়ে দেখতে পান রশি দিয়ে গাছের সাথে বাধা রয়েছে শাবকটি বনকর্মীরা হরিণ শাবকটি সেখান থেকে উদ্ধার করে প্রথমে লাইলাপুর ফরেস্ট বিট অফিসে নিয়ে যান সেখানে হরিণ শাবকটির প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় পরে ধলাই রেঞ্জ অফিসার উত্তমানন্দ গোস্বামীর পরিস্থিতিতে লাইলাপুর থেকে ধলাই ফরেস্ট এনে সেখান থেকে শিলচর ডিভিশন ফরেস্ট অফিসে নিয়ে আসা হয় পরে ডিএফওর অনুমতিতে হরিণ শাবকটি বড়াইল পাহাড়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে হরিণ তো এটা আমাদের পাগলাছড়া ক্যাম্পের ওইদিকে আমাদের সার্ভে চলতেছে তো সার্ভে করা অবস্থায় আমাদের স্টাফ দেখা পাইছে এটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করছে পড়াতে আমি লাইলাপুর স্টাফকে পাঠাই দিছি আর নিজেও গেছি যে এটা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই বস্তুটা হরিণটা জঙ্গলে বাঁধা ছিল সে কলটা ওর গলায় লাগানো আছে মানে পাচার করতে আসছিল না স্যার যতদূর সম্ভব সন্দেহ হয় পাচার করার জন্য ওর গলায় একটা শিকল দেখা পাওয়া গেছে 
এখনো আছে ওইটা আমাদের রিমুভ করতে হবে এখন কি তো করবে এটা এটা আমরা এখন বোরাইলে নিয়ে যাব অবশেষে বারমিজ সুপারি সিন্ডিকেটের মূল পান্ডা মুসা আহমেদ সিদ্দিকিকে গ্রেফতার করলো কাচার পুলিশ উল্লেখ ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশ অনুযায়ী বারমিজ সুপারি পাচারকারী সহ বারমিজ সুপারির অবৈধ ব্যবসায়ীদের লাগাম টানতে গোটা রাজ্যের সাথে বরাক উপত্যকায় পুলিশ প্রশাসন জোর অভিযান চালায় শুক্রবার শিলচর কুম্ভীগ্রাম বিমানবন্দর থেকে বারমিজ সুপারি সিন্ডিকেটের মূল পান্ডা মুসা আহমেদ সিদ্দিকিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় কাচার পুলিশ শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এই খবর জানান জেলার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতা এ নিয়ে কাছার পুলিশ বিভাগের খুশির জ্বর বইছে জানা গেছে ধৃত মুসা আহমেদ সিদ্দিকির ঘর করিমগঞ্জে ব্যবসা সূত্রে মিজোরাম বসবাস করতেন তিনি বরাক উপত্যকা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বারমিজ সুপারির অবৈধ সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত ছিলেন তিনি গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শিলচর কুম্ভীগ্রাম বিমানবন্দরে তাকে গ্রেফতার করতে অভিযান চালালে সক্ষম হয় কাছার পুলিশ শনিবার ধৃতকে কাছার পুলিশের তরফ থেকে আদালতে প্রেরণ করা হলে আদালত তাকে চার দিনের জন্য পুলিশ রিমান্ডে রাখতে নির্দেশ দেয় বলে জানান কাছার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো সুপারির ব্যবসায়ের তেওঁ হল কিংপি তেওঁ বহুদিন ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই ব্যবসায় চলাই আছিলে তেওঁৰ নাম হল মুসা আহমেদ সিদ্দিকি তেওঁ ঘৰ হল নিলাম বজাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু তেওঁ থাকে মিজোৰামত মিজোৰামত থাকি তেওঁ যোৱা বহুত বছৰ ধৰি তেওঁ এই অবৈধ সুপারির ব্যবসায় চলাই আছে গুৱাহাটী ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ পৰা লৈ আমি তেওঁ বহুত দিন বিচাৰি আছিল আৰু তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছিল গতি আমি যাকালি আমি ধরবলে সক্ষম হল ইয়ারপরাও ফ্লাইটর যোগে বাইর যার কিনা পরিকল্পনা করেছিল আমার গোপন খোয়ার সূত্রে আমি গিয়ে তখন আমি ইতিমধ্যে এরেস্ট করছো আর ধলাই থানার কেসত মোকর্দমাত তখন আমি ইতিমধ্যে এরেস্ট করে হাজতলে প্রেরণ করছো আর প্রেরণ করেও আমি পুলিশ কাস্টডিত আনিছো বর্তমান সোধপোচ করে আসো এই যে অবৈধ সুপারির ব্যবসায় আছে এই সুপারিটুর একটা মুখ্য ব্যক্তি মুখ্য কিংপিন আর এই ধরনের অবৈধ ব্যবসায় বহুদিন ধরে চলাই আছে আর আপনাদের জানে যে এই ব্যবসায়ী অবৈধ যুপারির ব্যবসায় সেই ব্যবসায়ী সম্পূর্ণ আমার বর্তমান আমার ইয়াত নিষিদ্ধ আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আহ্বান জানাইছে আর মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়ায় নির্দেশ দিয়েছে যে কোনো পরিস্থিতি বার্মি সুপারির সরবরাহ আমার জেলার ভিতর বা রাজ্যের ভিতর হব নয় গতি আমি ইয়াত তৎপর হয়ে আছো অধিক তৎপর সম্প্রতি শিলচর কলেজের স্কুল বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিমূলক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে শনিবার এরই প্রতিবাদে সরব হলেন অভিভাবকরা এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে তারা জানান স্কুলের কিছু সংখ্যক অভিভাবকরা চক্রান্ত করে বিভ্রান্তমূলক কিছু তথ্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরছেন সংবাদ মাধ্যমে যা পুরোপুরিভাবেই মিথ্যে তারাও এও বলেন ইতিমধ্যেই কোনো এক অভিভাবক ঐতিহ্যবাহী সেই স্কুলকে বন্ধ করে দিতে রীতিমতো হুমকি দেন বলে জানান সাংবাদিক সম্মেলনে তারা তার সেই বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান পাশাপাশি এও জানান বর্তমানে স্কুলে যে ম্যানেজিং কমিটি রয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ বলে জানান তারা কোন সাহসে একটা অভিভাবক এই কথা বলতে পারে আমার প্রশ্ন জনসাধারণের কাছে একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুল যেখানে দু হাজার থেকে আড়াই হাজার ছাত্র ছাত্রী ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেখানে দাঁড়িয়ে একজন অভিভাবক এবং ওনার পিছনে যে ব্যক্তিগুলো আছে যে কোন সাহসে কোন অধিকারের ভিত্তিতে আজকে এই স্কুলটাকে বন্ধ করার হুমকি দেয় এই প্রশ্নগুলো আমি আপনাদের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে রাখতে চাই প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমি নিজে পত্র পত্রিকা পড়েছি সেখানে দেখেছি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা ছিল যে একজন মলেস্টার কে বলে কে যেন ওকে আবার স্কুলে ঢুকানোর জন্য প্রচেষ্টা করছে কে প্রচেষ্টা করছে আপনারা হয়তো জানেন না তা বলে রাখি আমরা যে সেই মলেস্টার যে ব্যক্তিটা ছিল ওকে অলরেডি টার্মিনেট করা হয়েছে এবং বর্তমানে ওই ওর সঙ্গে স্কুলের কোনো সম্পর্ক নেই তো কিসের ভিত্তিতে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে যার কোনো এভিডেন্স নেই কোন কে সেই ব্যক্তি যে মলেস্টারকে স্কুলে ঢুকানোর চেষ্টা করবে এখানে কোনো ব্যক্তি আছে আমরা কি চাইব যে কোনো মলেস্টারকে আমরা স্কুলে ঢুকিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ আমাদের বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলি আমার মনে হয় না 
সমাজের পুরো ব্যক্তি এই ধরনের চেষ্টা বা এই ধরনের চিন্তাধারা করে বা করতে রাজি সুতরাং এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য ওরা রেখেছে এবং সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুলকে তালিমালিপ্ত করার জন্য এই ধরনের একটা চক্রান্তমূলক ওরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বরাক উপত্যকার তিন জেলার সংযুক্তকারী সড়ক শালচাপড়া রেলওয়ে ইয়ার্ডের সম্মুখে থাকা সাঁত্রিশ নং জাতীয় সড়কটি বিগত কিছুদিন থেকে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এতে নাজেহাল হতে হয়েছে সাধারণ জনগণদের বেহাল অবস্থার দরুণ সংশ্লিষ্ট সড়কটিতে যানজট লেগেই থাকত দিন কয়েক আগে কাছাড় জেলার শালচাপড়া পুলিশ পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ রহিম বরি এবং বরাক উপত্যকার সুপরিচিত সাংবাদিক শঙ্কর শীলের যৌথ উদ্যোগে পূর্ত বিভাগের এসডিও অনুপ ভট্টাচার্যকে বিষয়টি নিয়ে অবগত করানো হলে এসডিও শীঘ্র সড়কটি সংস্কারের আশ্বাস দেন তার দিন কয়েকের মধ্যে সড়কের কাজ শুরু হওয়াতে এলাকার জনগণ শালচাপড়া পিপির ইনচার্জ রহিম বরি সহ সাংবাদিক শঙ্কর শীল ও পূর্ত বিভাগের এসডিও অনুপ ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন করিমগঞ্জের পশ্চিম কানিশাইলে এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ তুললেন গৃহবধূর পিতার বাড়ির লোক এ মর্মে গৃহবধূর পিতার বাড়ির পক্ষ থেকে শনিবার করিমগঞ্জে সদর থানায় এক মামলা দায়ের করেছেন গৃহবধূর ভাই জালাল উদ্দিন চৌধুরী মামলার বিবরণ অনুযায়ী ছয় বছর আগে উত্তর করিমগঞ্জের ফকির বাজারের জাবদা গ্রামের জাহানারা খানম চৌধুরীর সাথে পশ্চিম কানিশাইলের জিয়াউর রহমানের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের দাবি নিয়ে স্বামী জিয়াউর রহমান ও শাশুড়ি মনোয়ারা বেগম প্রায় জাহানারা খানমের উপর শারীরিক অত্যাচার চালাতেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন গৃহবধূর ভাই জালাল উদ্দিন চৌধুরী এছাড়াও জাহানারা খানম নিঃসন্তান থাকায় প্রতিনিয়ত অপদস্থের শিকার হতেন তিনি একইভাবে শুক্রবার রাতে এক বিবাদের জেরেই স্বামী শাশুড়ি সহ অন্যান্য রামিলে গৃহবধূ জাহানারা খানমকে শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ তুলেন জাহানারার পিতার বাড়ির লোকেরা ঘটনাটি উপযুক্ত তদন্ত সাকেফে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেন জাহানারা খানমের পিতার বাড়ির লোকেরা বলে এজাহারে উল্লেখ করেন তারা ঘটনাটা কী হয়েছিল ঘটনা হয়েছে তারা বলে বিচার আচার হয়েছিল কালকে যে তার অনেক দিন থেকে বাচ্চা কাচ্চা অন্যত তো তারা মিউচুয়াল একটা ইয়ে করতে আসে আর কি যে তারা বউ তারা রাখতো না করে রাতে এগারোটা পর্যন্ত মেয়ে লোকটা মানে ফোন করছিল তার গার্জেনের সাথে যে কি করবো ইয়ে করবো কিন্তু মোটামুটি ঘন্টাখানেক পরেই তারা জানতে পারে যে তার মৃত্যু হয়েছে এরকম ঠিক আছে তাই আমার পুলিশ গেছে সদর থানা গেছে বরগুহায় গিয়ে রিকভারি করে আনছে সকাল পাঁচটা সেখানে পড়ছে মগত এখন পোস্টমর্টাম করা হইব তার একচুয়াল মরার কারণ কি দেখা যায় তার প্রাথমিক তদন্ত কীভাবে উলাইছে নাকি না এখন তো দেখা গেছে যে তার গলার মধ্যে একটা দাগ আছে আর অন্য তো কিছু নয় হাতের মধ্যে একটা নখের মধ্যে একটা দাগ আছে এখন ডাক্তারে ফাইন্ড আউট করবো যে এটা কী হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি আর যদি ডাক্তার এখানে না করতে পারে তো আমরা ফরেন্সিক লেভেল পাঠাইমো যে ওটা ফাদার মরার কারণটা কি ওটা ফরেন্সিক থেকে আসবে ঠিক আছে পাকা সেতু নির্মাণের দাবিতে জেলাশাসকের কার্যালয়ে স্মারকপত্র আগামী একত্রিশ অক্টোবর ধর্নায় বসছেন কর্ণমধু ফকিরটিলা এলাকার জনগণ বৃহত্তর কর্ণমধু ফকিরটিলা এই দুটি অঞ্চলের সংযোগকারী লঙ্গাই নদীর উপরে একটি পাকা সেতু নির্মাণের দাবি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে এই দুই অঞ্চলের বহুল সংখ্যক মানুষ দফায় দফায় আন্দোলনের পর এবার প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাকা সেতু নির্মাণের দাবিতে স্মারকপত্র প্রেরণ করলেন শনিবার এই দুই অঞ্চলের মানুষ সেতু নির্মাণের দাবিতে করিমগঞ্জ জেলা উপায়ুক্তের কার্যালয়ে এসে অতিরিক্ত জেলা উপায়ুক্ত রিন্টু বড় এবং জেলা পুলিশ সুপার পদ্মনব বড়ুয়ার হাতে এক স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন পরে তারা এক সাক্ষাৎকারে জানান কর্ণমধু ফকিরটিলা সংযোগকারী লঙ্গাই নদীতে পাকা সেতু নির্মাণের দাবিতে আগামী একত্রিশ অক্টোবর জেলা শাসক কার্যালয়ের সম্মুখে ধর্না কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা উল্লেখ্য স্বাধীনতার পরবর্তীতে এই বৃহত্তর অঞ্চলের মানুষ কখনো নৌকা কখনো বাসের সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার হয়ে আসছেন তাই তাদের একটি পাকা সেতু নির্মাণের দাবি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে থেকে আমাদের এই গ্রামত কর্ণমধু গ্রামে আসার কোনো বিকল্প রাস্তা নেই এই লঙ্গাই নদী আমাদের এখানে উচ্চ শিক্ষা বলতে ধরুন এম ই স্কুল হোক হাই স্কুল হোক এই প্রকৃতি লাগে আমি আর কোনো স্কুল নেই শুধু উচ্চশিক্ষা থাকে কিন্তু শিক্ষা শিখতে গেলে ওদেরকে এই নদীটা পার দিয়ে আমাদের এই গ্রামে আসতে হবে ছোট ছোটো ছেলে মেয়েরা অনেক সময় জীবনের ঝুঁকি নেই এখন তো শীতের মরশুম বর্ষার মরশুম হচ্ছে সম্পূর্ণ নদীটা একদম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় তো সেই সময় ওরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার জন্য এখানে আসে যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে এখন বর্তমানে আপনাদের দাবিটা কি আমাদের দাবি সরকারের কাছে এইটাই দাবি যেহেতু একটা জিনিস আমরা জানি যে বাজপেয়ীজি বলেছিলেন 
যে যতদিন পর্যন্ত গ্রাম উন্নত হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত দেশ উন্নত হবে না সুতরাং সেই দিক বিবেচনা করে যেহেতু বর্তমান বিজেপি সরকার আছে আমি জানি বিজেপি সরকার যথেষ্ট আন্তরিক গ্রামের উন্নয়নে যথেষ্ট সারা দেয় নিশ্চয়ই সরকারের কাছে এই আবেদন পৌঁছিলে ওনার নিশ্চয়ই এই একটা পাকা সেতু যাতে নির্মাণ করে দেন যাতে ওনাদের সুবিধা হয় এই অঞ্চলের বিশেষ করে প্রকৃতিলা গ্রামটা একটা বৃহত্তর গ্রাম পুরানো গ্রাম অনেক লোক এখানে আছেন হয়তো পাঁচশো সাতশো হাজার করে লোক ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম এই অঞ্চলের লোক যাতে স্বচ্ছভাবে এই দিকটা পারাপার করতে পারেন বাচ্চারা উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে মানুষের যাতায়াত হয় এবং শুধু এইটুকু নয় যদি একটা ব্রিজ হয় আমি মনে করি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটা জিনিসটা ত্বরান্বিত হবে বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা বাক্সের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ষসেরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় এক বিবাহ ভবনে বর্ষসেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয় শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ গণেশ বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট সতেরো জন খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হয় এছাড়াও নুরুদ্দিন ট্রফি চ্যাম্পিয়ন শিলচর জেলা ক্রিকেট দল অসম স্টেট ইউথ অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণ পদক জয়ী মেয়েদের শেপাক ঠুকর দল ও অসম অলিম্পিকে প্রথম রূপ জয়ী শেপাক টুকর দলকে বিশেষ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয় পাশাপাশি ক্রীড়া সাংবাদিকদের মধ্যে কাছারের তাজ উদ্দিন ও করিমগঞ্জের শুভব্রত দাসকে বাক্স ক্রীড়া সাংবাদিক সম্মাননা প্রদান করা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে কলকাতার এই সময় পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক সব্যচাচী সরকার উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ডিআইজি কঙ্কন জ্যোতি সৈকিয়া পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা শিলচর ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বাবুল হুর প্রমুখ পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাক্সের সকল সম্মানিত সাংবাদিক বা এই অর্গানাইজেশনের যারা রয়েছে সকলকে আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শুধু শিলচর না হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ জেলাতেও বাক্সের যে আপনারা যে কাজকর্ম বা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সেটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সাথে সাথে এই যে ক্রীড়া সম্মান যারা প্রীতি খেলোয়াড়রা তাদের যে সম্মান আপনারা জ্ঞাপন করে থাকেন সম্ভবত সেটা করিমগঞ্জ হালাগান্দি শেষ হয়ে গেছে আর আজকের দিনে শিলচরে সেটাও হচ্ছে তো আপনাদের যে এই যে কাজ এই কাজটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার যে তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য আপনারা সম্মান জ্ঞাপন করছেন হয়তো বিভিন্ন সেক্টরে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সম্মানিত করা হচ্ছে কিন্তু একটা বিশেষ তাৎপর্য রাখে যে সাংবাদিক মহল থেকে তাদেরকে যে আপনারা সম্মান জ্ঞাপন করছেন আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাক্সের নেতৃত্বে শিলচর ক্রীড়া শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থাতে বিভিন্ন সময় বা শুধু শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা না বিভিন্ন মাঠে আপনারা বাক্সের নেতৃত্বে অনেক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত করে থাকেন তো সেটা অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার যে ক্রীড়াই একমাত্র সম্পদ যে সম্পদ আমরা মনে করি যে একটা নেশা মুক্ত ভারত ঘোরার জন্য সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা রাখলাম শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার ফ্রিডম রাইডারদের সংবর্ধনা জানাল কাছাড় জেলা প্রশাসন জঙ্গলে গাছের সাথে বাধা হরিণ শাবকে উদ্ধার বনকর্মীদের বার্মিজ সুপারি সিন্ডিকেটের মূল পান্ডাকে গ্রেফতার করল কাছার পুলিশ এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ